，妹，姐发工资了，这个月呀发了两万块钱了，你的医药费终于有着落了，姐现在就带你去医院看病，好不好？好。丹妮，发工资了？是的，王总。你刚才说你这个月工资发了多少？啊，王总，这个月制主管给我发了两万呢。两万，好，我知道了。你赶紧带着你的妹妹去医院看病吧。哎，两万不对、啊。制主管，你现在来趟我的办公室。王总，您找我啊？啊，制主管，你来了。王总，您找我有什么事儿啊？刚好我找您也有事儿。你找我有什么事儿啊？那你先说吧。啊，就是我最近看见好多同事都在抢那个二零二四元，那个是怎么抢呀？这个呀，你现在把手机拿出来，点击我视频左下角的链接，就有机会抢到二零二四购物津贴了。老板，这里还有个大转盘在转呢。哎，老板，你看我这是中奖了吗？恭喜你啊，制主管，你今天可真幸运啊！快去试一下，能不能提现？哇，老板真的到账了！这个活动谁都可以参加吗？当然可以了，视频前的家人们，如果你们也想参加这个活动，就点击我视频左下方的链接，就有机会抽到二零二四的购物津贴了。快叫上兄弟姐妹们一起冲吧！老板，真是太谢谢您了。哦，对了，您这次找我过来是有什么事儿吗？我找你过来呢，是想问你一下，你给咱们公司的员工丹妮发了多少钱的工资啊？啊，我给他发了五千呀，那工资表都是您签过字的。你确定是五千吗？我今天在公司门口碰到他推着他的妹妹在那里数钱，说是你给他发了两万的工资，这是怎么回事啊？是这样的，老板。我看见丹妮她的家庭比较困难，她还有个妹妹，一直生着病，也不能正常生活。她的父母呢，也都八十多岁了，年纪也大了。我看他们一大家子人实在是太可怜了，所以我就自掏腰包多给他们发了一万五，好让她赶紧拿着这些钱，带着妹妹去看病。原来是这样啊！我就说她的工资怎么那么多。原来是你自掏腰包给他的，公司有你这样的员工，真是公司的荣幸啊！像你这样的员工，应该得到公司的重用啊。老板，作为公司的员工，这些呢都是我应该做的；作为同事，互相帮助是应该的。既然这样，我作为公司的老板，而他们家又那么困难，我也应该献出我的一份爱心啊！我这张卡里呢有十万块钱，麻烦你帮我转交给他。既然这样的话，老板，那我就替丹妮一家谢谢您了。不用谢，作为老板，这些是我应该做的。但是你千万不要告诉他这个钱是我给的。大家都来自五湖四海，出来打工呢都也不容易，相聚在此那便是一种缘分。特别是像你这样优秀的主管，在员工遇到困难的时候，你愿意伸出援手去帮他们一把。让他们在我们的公司感受到家的温暖，这也是我一直以来开公司的初衷。这件事情你做得非常好，也足以证明你的人品是非常优秀的。所以呢，我今天决定正式任命你为公司的副总经理。老板，可是我恐怕以我的学历和资质，这个位置我怕我胜任不了啊。没关系，没有学历呢，我也不在乎。我主要看重的是你的人品。至于没有经验嘛，以后的工作中可以慢慢积累。你放心，我会在后面全力支持你的。老板，谢谢你的信任，我一定会努力工作，不会辜负您对我的期望的。好了，你赶紧去把钱给他们吧。哎。